Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalina sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalina. Now, dito tayo sa percentage, yung may raise, may increased by. At yung mga percentage na mga kahalintulad nito ay marami pa naman ito sa mismong civil, civil service exam. Sa video ito, dito muna tayo sa one, nakapost na ito sa ating FB page. So, dito tayo sa 1 to 4. Para hoping na maintindihan na itong question number 5. Itong question number 5, ang original na kinopyahan lang natin ay yung pangalan dito ay yung Joy na meron na tayong video nito. Meron akong 5 solutions na sinishare pero hindi pa rin maintindihan ng iba kung paanong mali itong 14,616. Now, hoping dito sa video ito, maintindihan na na itong A and B, mali talaga yan, hindi yan yung tamang sagot. Marami kasi, nasasaad ba ako ba, gusto ko lang kasi maintindihan nyo na napakasimpleng tanong lang ito na hoping makgets nyo kung paano ito sagutan ng tama. So, dito muna tayo sa 1 to 4, binaliktad ko lang ang mga tanong dito para mag-gets nyo sana kung paano ito sagutan ng tama. Let's do number 1. 20% of 8,000 is what? Solution number 1, doon muna tayo sa percentage rate at base, yung meron tayong triangle. Ito ay formula percentage, rate, at yung base. Kapag percentage ang hinahanap, ibig sabihin, i-multiply mo lang si rate at, si, at saka si base. Kapag ito namang rate ang hinahanap, mag-divide tayo ng percentage divided by base. Ganon din kung ang base ang hanapin, percentage divided by rate. Now, doon tayo sa given. Nandito tayo sa solution number 1. Sa given, ito yung rate. Ito yung base. Ang hinahanap natin ay percentage. So, therefore, kung percentage ang hinahanap, mag-multiply lang tayo sa rate na 20%. I-multiply natin sa base na 8,000. 20% means 20 per 100. I-multiply natin sa 8 para mas madali meron tayong dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba ang i-multiply na lang natin ay itong 20 at 80 and that will give us 1,600 so ang sagot dito ay 1,600 now meron akong nababasa sa comment kung paano malalaman kung saan dyan yung percentage rate at base Kung dito sa solution number 1, di nyo mag-gets kung saan dyan yung percentage rate at base. Dito tayo sa solution number 2. Ganito lang yan. Ang of multiplication. Always multiplication. Ang is equal yan siya. So, kopyahin natin itong 20%. Doon na tayo sa decimal which is equal to 0.2. Or pwede itong, pwede ganito na lang. 20% means 20 per 100. So, kahit, ano kung, kahit anong numbers ang gusto niyo kung saan kayo hiyang ba. Then, 8,000 kopyahin natin yan siya. So, ganun pa rin. Dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba. Ito lang ang i-multiply natin 20 times 80. That will give us 1,600. Isa pa ang paraan. Kung ayaw niyo itong 20 per 100, Pwede namang 0.2, i-multiply mo sa 8,000. Yung decimal, isang move lang tayo. Kung mag-move tayo ng decimal dyan para maging whole number itong 0.2 natin, i-drop mo ang isang zero. So, we have 800 times 2 that, also, that will also give us 1,600. Now, proceed na tayo sa number 2, hoping na naintindihan nyo na yung number 1 kung paano yan sagutan. Dito sa number 2, baliktaran lang. Kaya importante, uh, marunong din tayo ng kunti sa English ba? Kasi binaliktad lang yan. 1,600 is 20% of what? 
Ano sa palagay nyo ang sagot dito sa number 2? Meron bang sumagot? Meron kasing mga maling sumagot dito. Pero ang sagot dito ay 8,000 kahit hindi mo na yan isolve. Kasi ang nasa number 1. Yung number 1 dito ay 20% of 8,000 is 1,600. Pareho lang yan na kung baliktarin natin ito, yung sentence na yan, 20% of 8,000 is 1,600. Pariho lang yan sa 1,600 is 20% of 8,000. Parihong pariho lang yan siya. Now, ang tanong sa number 2 ay 1,600 is 20% of what? So, yan na yung sagot, 8,000. Now, anyway, in case na hindi yan magkasunod, dito tayo sa yung mag-drawing muna tayo ng percentage rate at yung base. Yung percentage natin, ito yung 1,600. Yung rate natin, ito yung 20%. Yung base natin ay ito yung what? Ang base ang hinahanap, ibig sabihin, percentage divided by rate. So, ang percentage natin ay 1,600. Yung rate natin ay 20%. So, instead na 20%, yan siya, convert na natin to decimal, which is 0.2. Yung decimal. Kung mag-move tayo ng decimal dito, going to the right side para maging whole number, yan siya magdagdag tayo ng zero sa taas. Ito ay sa division. Sa multiplication yung kanina, natandaan nyo yung kanina, nung nag-move tayo ng decimal going to the right side, nag-cancel tayo ng isang zero. Yan sa multiplication. Ngayon, nandito tayo sa division. Kung mag-move tayo dito ng decimal going to the right side sa ating denominator or yung pang-divide natin, Magdagdag tayo ng isang zero dito sa taas. Now, we have 16,000 divided by 2 and this will give us 8,000. Kaya ang sagot dito sa number 2 ay 8,000. Isa pang paraan. Remember, ang is equal yan. Siya ang of multiplication. Let n sa hinahanap natin. 20%. Pwedeng gamitin natin yung 0.2 or yung 20 per 100. So, doon mo lang tayo sa 0.2. Then, 1,600. Para makuha natin yung value ni n, since si 0.2 ay pang multiply sa n, kapag matransfer, pang divide na siya. So, 1,600. In other words, nag-divide tayo ng 0.2 to both sides para makancel yan siya. n na lang ang natira. So, ganun pa rin ang ginawa natin kanina. 1,600 divided by 0.2, which is yung ginawa ko ay minumove natin yung decimal once to the right side at nagdagdag tayo natin isang zero dyan. So, 16,000 divided by 2 and this is equal to 8,000. So, para mas lalo nyo maintindihan ito, kailangan yung i-review yung basics sa division at multiplication ng mga numbers. Dito tayo sa number 3. Lin's salary is 8,000 per week. What will be her salary next week if she will receive 20% increase? So, dito sa number 3, for sure, maraming uh, makatama dito. Kasi, mag-multiply lang naman tayo. 20% of 8,000. Laging tandaan, Percent means per 100. So, this is 20 per 100. Ang of, wag kalimutan na yan ay multiplication. Dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba. Ang i-multiply mo lang ay yung 20 at 80. And that will give us 1,600. Yan yung increase. So, yung increase na yan, yan ay i-add natin sa salary niyang 8,000. 
So therefore, ang salary niya next week will be 9,600. Ngayon, kung nag-gets niyo si number 3, alam kong maraming nagkakamali dito sa number 4. Kaya sa next na video, abangan niyo kung paano ba talagang mali talaga yung 14,616 as in maling-mali yan siya. So, paanong mali dito tayo sa number 4? Kung obserbahan nyo, dito sa number 3, na yung previous niyang salary na 8,000, after na increase siya ng 20%, nagiging 9,600. Dito sa question number 4, binaliktad lang natin. Lean salary is 9,600 per week after receiving 20% raise. Pariho lang yan sa number 3. Pero binaliktad natin, doon muna tayo sa race. Nag-race na siya ng 9,000, na, nasa 9,600 na siya after siya ni-race ng 20%, 20%. Ngayon ang tanong, what was her weekly salary before the race? Ngayon kung ang sagot nyo ay itong number 1 at number 2, I mean itong A and B, obviously mali na yung sagot nyo. Doon muna tayo sa Kanto Style Way sa pag-solve nito na ang nandito ay meron naman tayong number 3 na parihong-pariho lang din sa given sa number 4. Binaliktad lang natin. Ang salary niya ngayon ay 9,600. Ni-raise na yan ng 20%. While sa previous na question dito sa number 3, 8,000 ang Salary niya before sa raise ng 20%. Ngayon, nung nag-increase na ng 20%, yung salary niya ay 9,600 na. So, sa 9,600 na increase niya dito sa number 3, binaliktad ngayon sa number 4 yung tanong na ilan daw yung salary niya before. So, obviously, kung titingnan natin yung question number 3, ang salary niya before ay 8,000. Itong si 9,600, nandyan yung increase na 20% sa mismong original na salary. So, let N para sa original na salary. Nandyan din yung mismong kabuan ng salary niya, which is yung 100%. 100% sa mismong kabuan na salary niya, nandyan din mismo. So, i-add natin itong dalawa, and this is 120% sa mismong salary niya before na nandito mismo sa 9,600. Now, gawa tayo ng sentence dito. 9,600 is 120% of the, or of her, of her previous salary. Kopyahin si 9,600. Ang is equal yan siya. 120% that is 1.2 ang of multiplication let n para sa mismong salary niya before next para ma-isolate natin itong value ni n para makuha natin yung value ni n itong 1.2 since pang multiply siya dyan kapag ma-transfer pang divide na yan sa 9,600 natin in other words nag-divide tayo ng 1.2 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 9,600 divided by 1.2. Now, kayo nang mag-solve. Kung i-divide natin yan, ang sagot dyan ay 8,000 at yan na yung tamang sagot. Now, kung hindi kayo intindihin ito, doon tayo sa iba pang solusyon. Kung sakaling ito ang akala mo na salary niya before tapos nag-increase ng 20%, so ito yung i-multiply natin ng 20%. So, i-multiply natin ng 0.2. So, itong 
1920, i-multiply natin sa 0.2, this will give us 384. So, syempre, ada natin yan sa akala mo na ang salary ay 1920 before. Kung i-add natin yan, aabot ba yan ng 9,600? Hindi. Nasa 2,000 lang yan siya. Okay. Now, kung akala mo ay 7,680 yung salary niya before, so yan yung increase and down natin ng 20%. So, kung i-multiply natin si 7,680 by 0.2, uh, this will give us 1,536. At yan ay siyempre i-add natin sa original natin na akala nyo. Yan yung mismong salary niya before. So, siyempre i-add natin yan. That will give us only 9,216. Malayo pa. Ang nandito sa given ay dapat 9,600. Kasi nga yan yung mismong salary niya. Ngayon, kung itong choice C ang sinagot nyo which is 8,000. So, i-multiply natin yan ng 20% or 0.2 kasi yan yung mismong salary niya before na may increase na 20%. So, this is 1,600. 1,600, i-add natin yung salary niya before. So, that will give us 9,600. So, therefore, ito lang talaga yung tamang sagot. Obviously, mali yung letter A at mali si letter B. Now, para ma-master nyo kung paano sagutan ang kahalintulad nito, abangan ito sa ating next na video kasi itong number 5, number 6, itong number 7, pati itong number 8 ay halos pariho lang yan siya. So, magkarugtong lang din ito para mag-gets nyo kung paano bakit mali itong Choice letter B at choice letter A. So at ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.